、うん、か簡単に言うとねでホンミリンの方はアミノ酸がもともと入ってるとでミリンフは入ってないでもアミノ酸っていうのもこの味,味,味のこと入れちゃってるからあの正直ほんとどっちでもいいですよどっちでもいい、ね、まあそんな感じででねここで味付けをしていきたいと思います味付けはねあのいろいろあると思うんですけどあのまあ市販品のねこういうのを使ってもいいと思います普通に、えー、マルッキューのねグレにはこれだとチヌにはこれだこういうのもありますし、えー、とあとね、まあ、色をつける時にあの黄色の、えー、食紅あのスーパーイ,あのイオン系にったらかなジャスコとかマックスバリューの大きい店に行くとお菓子コーナーお菓子の本当に作るあのデコレーションケーキみたいなああいうコーナーに行くと大体置いてます置いてる場所が大体これ蜂蜜の近くだあのホットケーキとかそういうコーナーの近くをよーく見てみるとあるで分かんなかったらもうあの店員さんに聞いたら食紅あの黄色の食紅欲しいんですけどっていうか黄色は大体黄色と赤と緑かなこの3種類は大体、まあ、大きいスーパーだと置いてますでその黄色のねあの色を入れるとかあとねまあえー、匂いで好きそうなあの酒かすを入れるとかねえー、とあとなんだろうあとニンニクを入れるとかあとね砂糖あのチヌは甘党だっていうまあどっかの記事とかどっかで見たんだけど砂糖を入れるとか今自分は砂糖入れてませんけ、ね、どあの砂糖を入れるとベタベタになるんですよ、まあ、ただでさえ蜂蜜ってベタベタなのに砂糖入れたら超ベタベタでもう手が荒れちゃうんで最近ねちょっと砂糖はね完全に控えてるかなと、えー、いった感じになってますで、えーまあ、今回ちょっと秘策秘策じゃないですけどちょっと新しく新しい試みねちょっとこれちょっと見えちゃってるんだけどうわーこれ<笑>これもう袋三重なんだけどもう分かるこれ<笑>これこれもうちょっと癖やつだねあんまりこれ開けたくねえんだけどあーうわ<笑>なんでこんな漏れてるのマジかこれいやもうこれ開けてくれなかったあのねうわちょちょちょちょこれわかりますジャンボです、えー、大分ではジャンボなんだけどまあ通称網とか赤網とか呼ばれるね、えー、やつでございますえー、っとね深瀬ではまああんま使わないかなあんま使わないえーな何使うのサビキとかあのサビキのこのちっちゃい下のカゴに入れるじゃないですかこのこカゴにこう、ね、このじゃじゃじゃ置いたじゃジャンボって言うんですよ癖で<笑>ジャンボまあ網ねこの網をすくって入れるもう置き網のほんとちっちゃいやつです今回これをねちょっと入れようかなと思ってるんですよ入れようかなと思ってるのに入れるスプーンを名前用意してねっていうこれはね溶かしててで前回ね釣りの時にあの黒,黒釣りっていうかなグレ釣りの時に使ったあの一部ですいやあの一角買いたい頼むんでその一部をあの残してるっていう感じですこれをこれ入れようかなと一つねこれは何だろう味付けっていうのはこのジャンボジャンボジャンボねジャンボの匂い付けみたいな感じでちょっとこれをねこう初の試み新しいことに挑戦していかない<笑>ずっとオキアミばっか作ってても同じの作ってても面白いからあくせえこれ部屋しみくってんだよね<笑>これこれこういうやつこういうやつねわかる網赤網赤網ねスプーン持ってくればよかったこれど,どんくらい入れりゃいいの<笑>もうこんだけ入れたいんじゃないえー、どうする手どうする<笑>マジかこれ、うん、まあまあまあこれはね新しい試みですよこれでまあ釣れなくなるってことはないと思うけどまあちょっとねどうなるかは分かんないですで、えー、今ねこんな感じで、えー、赤網入れましたこのね赤網もね昔に比べたら匂い減ったよねまあそれはねまあなんだろう、まあ、聞いた話では、まあ、昔は冷凍技術が進んだからっていうのがやっぱあるみたい昔
昔はねもっとね臭かった冷凍のままでも臭かったぐらいね<笑>そんな感じで、ね、結構ねもうなんだろうもう<笑>くせえなって思ってたんですよ手洗っても洗っても臭くて今昔のことは匂わないよねっていう思いで自分でちなみにこの、えー、赤身国産です国産で中国産安いよってあるんですかあれじゃなくてちゃんと国産ですあの薪に入れる時もあのじゃあ自分はあの中国は使わないですねなんだろうなんかよりあ,のあ,あまり中国で入れる意味ないかなって思っちゃうんだよねよーく混ぜるはいもう色が<笑>まあまあなんか<笑>ちっちゃいちっちゃい虫も見てるで,であのねほんま1種類だけでもいいんだけどねこれ、まあ、今回ね迷ったんだけど今回ねこれをね入れようかと思いますチヌにはこれだ、うん、まあねこれで十分ね味付いてるなって感じなんですもうこれ,これだったらまあ標準なんだけどこれどうしようかな本当はね本当のこと言うとこれを半分に分けてこの味付けとこれを入れた味付けって分けた方がいいですよ本当はねでもあのみりんがちょっと残り少なくてどうしよう,もうこのままいっちゃう<笑>これに匂いどうなるかなうわっ<笑><笑>えー、あのねこれの匂いがするわこれの匂いがオキアミなんだけどねこっちの方が匂いが少ないくらい。<笑>これの方が匂い薄いわ。<笑>こっちの方が臭いわ。<笑>これね。これ、皆さんどんぐらい、何が違うか知ってます入って成分見てもらったらわかるんですけど、えー、これはね、こっちはグレニアこれだ。なんですけど、えー、オキアミエキス、えー、糖類、でんぷん、カツオエキスなんですよ、ねうん。で、こっちがチヌにはこれだ。なんですけど、えー、これはサナギエキスオキアミエキス糖類でんぷんと、えー、そんな感じでなっております何が違うかっていうのはもうこっちのねこっちのにはこれ以外にはサナギエキスがふんだんに入ってるとでもオキアミエキスも入ってるこっちはもうオキアミエキスがもうメインで、えー、おまけにカツオエキスがちょっと入ってるかなとい、まあ、った感じの、まあ、大きな違いはそこなんですよね色をこうやってねよくねこう見るとこれね、カメラを通すからちょっと分かりづらいかもしれないけどこっちの方があの茶色なんだけどこっち赤じゃないですかうーよーく見るとね赤サビみたいなこうちょっと赤系やっぱ入ってるんですよね、まあ、そ当然こっちのオキアミエキスが入ってるからっていうのがね、まあ、あると思うんですけどもまあ別にこっちにでも問題ないよねもともとオキアミにオキアミエキスを入れてもういいんだけどこれどうしようかなっていうとこなんですよいやもうこれ十分に匂いが<笑>強烈っすよこれマジでおお<笑>えジャンボレってこんなくせえ匂いなのえいやほんとマジでグレにはこれだより臭いもんうん絶対こっちの方が臭い<笑>だからいやちょっとこれ匂ってもうあまりに匂いが強いからこれを入れるか迷ってるって感じ予定ではねあのもうこれだけで終わらそうかなと思いつつ迷ってこれを入れようかなっていうとこなんですよであのさっき言った通りねあの,あの何でもかんでも入れればいいってもんじゃなくてチヌも、まあ、グレもそうなんだけど基本的に入ってるものがもうみりんねみりんと味の素もこれだけでも十分なんですよでそれにおまけにさらにこうなんかもう1つか2つ入れる程度であのチヌはこれが好きであれが好きだって全部入れてしまえばいいもんじゃなくてあのそれならその分の種類を作ると思うんですよ1工程はやることは一緒なんですよだからここから味付けでこう2つ今からね2工程の時に2つ3つって分けてあじゃあこっちのはこういう味付けにしようとかあのー、こっちのじゃあ 1, 1番ね1番, 1番はこっちのじゃあこれにしようとか2番目はじゃあ、あのーまあ、普通のこのみりんにこっちにはこれだとあとはちみつ入れて加工しようとか
、そうすると味が全然変わるじゃないですか今から漬け込むわけだからそういう使い分けがおそらく一番いいんじゃないかと思いますだからこれも今どうしようかなってすげえ迷ってたそこなんですよ入れちゃうみたいなだからこれねあとこれなんか67年前にもらったやつなんだよこれ<笑>なんかこうへこんでるの分かるこれ開けてないからねこれ封を封が開いて開いてないから<笑>これ入れていいのかなこれも標,標準だけで標準じゃなくなるもんなこれやめとこうかうんもうこれでいこう地図にはこれだあのちなみにえー、っとねマルキューのエーサーでもあるんですけど地図にはこれらを配合したスーパーハードオキアミもありますからだからこれを入れるってるというのも全然有効なんですよだけど今回はもうこのねジャンボ漬けでいきますオキアミオキアあの網漬けで,でこれにあとね蜂蜜もも,もちろん入れますこの蜂蜜は確かこれ前回、えー、グレッツリーの時にちょっと使いかけたあのあれだねやつです、えー、大分ではダイレックスになってます全国にダイレックスがあるかどうかちょっと分かんないんであれなんですけどダイレックスにあるんでねこっちのもっと最初が使ったらトライアルねこっちダイレックスにありますおい両方348円に消費税じゃなくて税込み348円ですえっ、ー、とねちょっとねあんまりベタベタつかせたくないんで初めちょっと少なめにしようでえっ、ー、とあともういっぱいいっぱいまでみりん入れますあ一回混ぜた方がいいかあのねガツンと抜きたければ蜂蜜多めですもう今今のこの段階ではそんなに何て言うんだろうあのー、おっけむ水分抜かなくていいなっていう感じなんで、えー、蜂蜜はねちょっと少なめにしようかなっていうところですねこうやって混ぜてハチミツが入ることによってこうちょっとあの分かるかな粘りが出るからさっきまでこうこの網がずっと上に上がってきてたんだけど上が,らなく上がらなくなったでしょこれまあこうちょっと粘りがあるかなと、えー、全部使いますあのー、まあもう一つ理由があって、えー、もう賞味期限も近いとかですたそいつつこれこの 1.8 リットル、えー、料理に多分自分は一回も使ってないですけど家の誰か使ったかもしれないけど<笑>自分は一回も使ってないです。自分が買ってきましたからね。オキアミンを加工するために買ってきたんだけど、一回も料理に、一回使ったかななんか使った気もしなくはないけど。はい、あと何回も開け閉めしてると、ここ、あの、微妙にこう、締め出される部分があるので、これを拭きながらですね、火を混ぜる。で、もともとやっぱ蜂蜜を入れてる容器なんで、そこそこ丈夫なんですよ。もしくは100均でこういう容器を買ってくるとか本当、えー、こういうのをね普通に再利用してもいいと思いますただこれ口が細いんで、あのー、普通のこの蜂蜜の容器の方がこの口がでかい分入れやすいですよっしゃもういいだろうな,なんか飛んでいっ飛んでいっ,って気がするはいということでね入れていきますかえー、とではね入れていきますあのーギリギリまでねよーく混ぜていきますせーのとあっベトベトになっちゃったあ今回はちみつ少なめだからねいや<笑><笑>あの手前にこぼれそうになるからちょっと1箇所に固まりすぎちゃったおお赤赤みたっぷりもうちょっとあれだなはちみつ多くてもよかったなっていう感じですねくっせくっさ<笑>え混ぜます今だってジャンボもジャンボとか網も上しかないんでこれをね全体にこう行き渡るようにねよいしょこれで本当ね標準的なオキアミの完成かなっていう感じかな、まあ、ジャンボが入ってるのがそのどう響くかな食い気を誘ってこう匂いでねもうチヌを誘ってくれればなとは思うんですけど
ちょっと少ないか大丈夫かまだあの大きな水分もそこそこ出てるからねあんまり蜂蜜入れなかったんですけどこれまたねちょっと漬けてるとあのまたバッてね水分浮いてくる感じになるんですよまだ全部抜き切ってないんではいこんな感じでね今、えー、見えるかなちょろっと見えるかな傾けれないですよで今からねこれを冷蔵庫ねかもしくは野菜室ぐらいかなに、えー、入れて今からねつけていきます漬け込みますでその漬け込む時間なんですけども、えー、これはもう前々からでも何回見てるんですけど48時間まあその前後ね48時間きっかりっていうわけじゃないですよ別に1時間じゃ47時間ダメかってそう,そうじゃなくて、まあ、48時間が一番ベストかなと、えー、思いますでまあ、えー、それよりね早い時間、まあ、36時間、まあ、この辺かな36から48、まあ、過ぎても50時間ちょっとぐらいもうこの辺、まあ、グレムチヌもそうですね大体それぐらいがねやっぱいろいろやっててね一番いいかなって思ってますもう相当本当実験めちゃくちゃ実験してるんですよ12時間もう2個では12時間以上かな漬け込むんで味,味,味が漬け込まないあの入らないんですよ最低にやっぱ24時間欲しいねっていう感じですだそのねだから漬け込んでる時にあのちょっと釣り行くんでちょっと欲しいんだけどっていう時はここからちょっとちょっと持っていくんですよその時もありましたあのここから本当に<笑>ここからガボッとタッパーに入れてそのまま持っていくみたいなそれは全然ありなんですけどで今後ずっと使うものなんでこれだけは一気にやるんじゃなくてもうその時はいる分だけ持っていってあとはまたちゃんとその4時間ぐらい漬け込むっていう感じにしてます。はい、ということで,でこのままじゃ臭いんで、えーまあ、冷蔵庫に入れる時はラップかあの<笑>さっき使ったこの袋これにこう入れてねで冷蔵庫の中に、えー、押し込んであれば匂いもなくって感じですかね。ボールがちょっと高いんで、冷蔵庫の棚がギリギリグワって無理やり押し込めば入るぐらいなんですよ。はい、ああ、穴とか開いてないはい、ということでね、今から漬け込みます。これもまた時間が忘れないように、本当ね、あの机の上とかに、ね、こうメモ帳で何月何日何時から漬け込みみたいなことをね、書いてた方がいいと思います。あれ、いつだったっけな<笑>ってなるんですよ。で、つけ,けすぎてもう72時間じゃないけど<笑>ああ一日多かったみたいなことになっちゃうんで,、はい、でおすすめでございますねということでね次回48時間漬け込んだ後を、えー、ご覧ください、えー、以上でございますご視聴ありがとうございましたじゃあね